हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल ए ऑनलाइन स्टडी टाइम बच्चों जो आज पार्ट सेकंड है वो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज चैप्टर का पार्ट सेकंड कर रहे हैं जिसका नाम है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस ये वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर सेकंड ही है ठीक है ना तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली क्या है हमारा किस तरीके से हम लोग एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को ये हम पढ़ेंगे जैसे बोल रखा है ऑल लिविंग क्रिएचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग विद एन एनवायरमेंट जितने भी और जितने भी क्रिएचर्स रहते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग को लिव विद इन द ऑन एनवायरमेंट सही बात है एनवायरमेंट के आसपास रहते हैं अपार्ट फ्रॉम नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ ह्यूमन इंक्लूड अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन एनवायरमेंट अपार्ट फ्रॉम नेचुरल एनवायरमेंट ह्यूमन इंक्लूड फैमिली फ्रेंड्स एंड सोसाइटी ये बात बिल्कुल सही है ठीक है ना अ बिजनेस ऑल्सो डज नॉट फंक्शन अ बिजनेस ऑल्सो डज नॉट फंक्शन इन एन आइसोलेटेड वैक्यूम सही बात है बिजनेस बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस ऑल्सो डज नॉट फंक्शन इन एन आइसोलेटेड वैक्यूम द बिजनेस मस्ट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर एंड एडप्ट टू द एनवायरमेंट इफ इट इज इट इज टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर सही बात है कोई भी बिजनेस को अगर सर्वाइव करने के लिए ना कॉन्टिन्यूस उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्रॉस्पर्स करना पड़ेगा जिससे वो प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर सके और कभी हार ना माने ठीक है ना A successful business has to identify, appraise, and respond to the various opportunities and threats in its environment. सही बात है. A successful businessman को क्या करना पड़ेगा? Identify करना पड़ेगा, appraise करना पड़ेगा, आप उसको बोलना पड़ेगा. Yes, तू कर सकता है. And response करना पड़ेगा various opportunities की तरफ से and उनके threats को भी जिससे वो काम आगे कर सके. ठीक है ना? जैसे हम example लेते हैं. Example इसका Cadbury situation. Cadbury की situation क्या थी? Complaints received across India. of worms in chocolates ki jo kide aate chocolates mein few years back a quality of the product become questionable se baat hai question aata hai koi bhi and pand bol dega kisi product ke bare mein to question aata hai sales drop sales drop ho jati hai regularly authority uh, probe ordered se baat hai ki common sense se baat agar hum kisi mein jaise maggi ka example lo kafi demand kam ho gayi thi usi hisab se cadbury ki situation bhi aisa hua tha famous cadbury fight back famous cadbury ne fight back kiya in house quality investigation to find out the cost usne cost check kara sabse pehle cost check kara introduction of new improved packaging in record 90 days within market se baat hai 90 din ke मार्केटिंग पैकेजिंग को इंप्रूव किया ठीक है ना आगे क्रिएट स्पेशल स्पेशल विजी कूलर एक्लॉन्ग उसने उन्हें क्या करा एक मैं मिनट पढ़ लेता हूं मैंने क्या लिखा हुआ है थोड़ा समझ नहीं आ रहा हाँ लिखा हुआ है हाँ विजी कूलर एक्लॉन्ग उन्हें क्या करा एक विजी कूलर रखा अलॉन्ग द वोल्टास टू कीप चॉकलेट्स इन अ गुड एंड हाइजेनिक कंडीशन उन्हें विजी कूलर रखा जिसमें क्या हो जहां पर चॉकलेट्स को हाइजेनिक तरीके से रख सके कंडीशन ऑफ टिल द लास्ट पीओपी पॉइंट ऑफ परचेस फाइनल कंज्यूमर जब तक कंज्यूमर के पास नहीं जाता तो इस तरीके से कैडबरी ने फाइट बैक किया तो इससे पता लगता है कि कोई भी सिचुएशन में हमें इससे क्या लेसन मिलता है कि कोई भी चीज में हार नहीं माननी चाहिए हमें इसको सुधारना चाहिए अगर हमें कोई कॉम्पिटिटर गिरा रहा है तो तो हमने क्या सीखा रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेंट एंड टेकिंग नोट ऑफ द फैक्ट एंड द चॉकलेट्स हैंड हाइड वॉर्म्स हमने उस कंप्लेंट को इग्नोर नहीं किया हमने उस पर फोकस किया Adapting to the change, the packaging in a record breaking time. थी वैन उन्होंने क्या करा पैकेजिंग पे फोकस किया मेन कॉज ढूंढा मेन रीजन ढूंढा जाए अवेयरनेस उन्होंने अवेयरनेस से मेन रीजन ढूंढा अवेयरनेस से मैनेजिंग द क्राइसिस एट द कंपनी प्रॉपरली एंड कीपिंग एम्प्लॉय मोरल हाई हमें पता था एम्प्लॉय का मोरल काफी डाउन हो चुका है रीजन क्या था कैडबेरी काफी लॉसेस में जा रही थी उन्होंने सबको बोला कि हम हम जीत सकते हैं हम वी आर द कैडबेरीज हम लोग कर सकते हैं इन्फ्लुएंस द मार्केट विद अ ग्रेट कम बैक एड कम कैंपेन उन्होंने दोबारा इन्फ्लुएंस करा एंड आज दोबारा आज देखा जाए तो कैडबरी की सेल्स काफी बढ़ चुकी है तो बिजनेस फंक्शन ये समझ आया आपको कैडबरी की सिचुएशन से ठीक है ना तो ये चीज हमें समझ आ गई है बेसिकली क्या हुआ है अगला जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं बिजनेस फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरमेंट इस पे फोकस करना ब्रॉडर पे व्हाट इज ब्रॉडर जो बिजनेस फंक्शन होते हैं ब्रॉडर एनवायरमेंट है मान लो सपोज मैं छोटा सा एक बिजनेस चलाता हूँ मान लो एक एक बिजनेस लेते हैं जैसे मान लो स्मॉल स्केल पे लेते हैं स्मॉल स्केल में भी ब्रॉडर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होते हैं एक प्रेस वाला है एक प्रेस वाला है एक प्रेस वाला प्रेस करता है ये उसकी लकड़ी है ये इसका प्रेस करता है उस प्रेस को करने के लिए देखो क्या कितने सारे लोग काम हो रहे हैं अगर ये कोयला लेकर आएगा तो जाके प्रेस होगा तो कोयले की डिमांड बढ़ रही है ब्रॉडर यहां से कोयले वाले को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है दूसरा इस प्रेस से क्या क्या हो रहा है हमें जो कंज्यूमर को क्या हो रहा है प्रेस मिलेगा कपड़े दे रहे हैं कपड़े का काम भी हो रहा है इसमें इनको ऑफिस जाने में इजी हो रहा है इसके साथ दो और काम वाले क्योंकि कपड़े उसने पूरी मार्केट को ले रखा है कपड़े वो लेकर आ रहा है कपड़े देकर आ रहा है कपड़े बार बार अगर प्रेस नहीं होंगे अगर कपड़े बार बार कर पहन रहा है गंदे कर रहा है तो क्या हो रहा है सोप और डिटर्जेंट इस्तेमाल हो रहे हैं मतलब एक चीज हमारे दूसरी चीज से जुड़ी होती है इसलिए हमारा जो बिजनेस होता है ब्रॉडर कॉन्सेप
ठीक है ना चाहे कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें यह बोला जाता है द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन फिजिकल जो इनपुट लगाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन फिजिकल फाइनेंशियल एंड अदर रिलेटेड रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम द एनवायरमेंट से बात है एनवायरमेंट से लिया जाता है बिजनेस कन्वर्ट दीज रिसोर्सेज इन टू आउटपुट बिजनेस क्या करता है कन्वर्ट करता है रिसोर्सेज को आउटपुट में सही बात है ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू वेरियस प्रोसेसेस अलग अलग प्रोसेसेस से जैसे मैं एक, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ अरे थोड़ा मैं अच्छा एग्जाम्पल लूंगा देखिए कैसे आ, फार्मर क्या कर रहा है फार्मर वीट को कन्वर्ट वीट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें वीट फ्लोर में और बेच रहा है किसको एक मिनट को लाइट बंद होगी हाँ फार्मर वीट को कन्वर्ट कर रहा है वीट फ्लोर में और बेच किसको रहा है मिलर को मिलर क्या कर रहा है वीट फ्लोर को कन्वर्ट कर रहा है किसमें ब्रेड में और किसको बेच रहा है वेट फ्लोर को कन्वर्ट कर रहा है ब्रेड में और बेच किसको रहा है रिटेलर को मतलब शॉपकीपर को शॉपकीपर मार रिटेलर क्या कर रहा है उस ब्रेड को बेच रहा है किसको ब्रेड को किसको बेच रहा है कंज्यूमर को और वो ब्रेड को किसको बेच रहा है कंज्यूमर को बेच रहा है बिना कन्वर्जन करे बेच रहा है किसको कंज्यूमर को ठीक है ना तो इसमें क्या हो रहा है एक एक बंदा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी चेन बन रही है तो उसी हिसाब से बिजनेस का भी सिस्टम है कि एक प्रोसेस होता है कि रिसोर्सेस को किसमें कन्वर्ट करना आउटपुट में हमने वीट को कन्वर्ट करा वीट फ्लोर में वीट फ्लोर कन्वर्ट हुआ किसमें वीट फ्लोर फिर कन्वर्ट हुआ हमारा ब्रेड में ब्रेड कन्वर्ट ब्रेड को हमने कंज्यूमर को दे दिया तो तीन प्रोसेस चले ना इस तरीके से प्रोसेस के हिसाब से हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट को ब्रॉडर कंसेप्ट बोलते हैं तो द लेटर द लेटर आर पार्टली एक्सचेंज विद द एक्सटर्नल क्लाइंट ग्रुप से कस्टमर द एक्सचेंज प्रोसेस इन द सम सरप्लस टू द बिजनेस विच कुड बी स्टोर्ड एंड यूज फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ सही बात है कि बोले जाते हैं कि बाद में एक्सटर्नल क्लाइंट्स क्या करते हैं कस्टमर को बोलते हैं कुछ चेंजेस आने चाहिए सरप्लस में कुछ सर जितना भी सरप्लस पड़ा है उसको बाद में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए यूज होना चाहिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज डिफरेंट इनपुट्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इनपुट यूज कर सकती है अडॉप्ट डिफरेंट प्रोसेस एंड प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट सही बात है डिफरेंट चीजें यूज करते हैं डिफरेंट आउटपुट हम लोग यूज करते हैं इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है फ्रेमवर्क अगला है फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस हमें फ्रेमवर्क समझना चाहिए टू एनवायरमेंट अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ठीक है ना अभी देखते हैं इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग की इश्यूज हमें की इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है फाइंड वे ऑफ कोपिंग विद द कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या दिक्कत आ रही है एंड असिस्टिंग हमें असिस्ट करता है इन चैलेंजिंग मैनेजर थिंकिंग हमें हमें इस तरीके से सोचा हम अपने गोल्स को अचीव कर ले गोल्स को अचीव कर ले इस तरीके से हमें चैलेंज चैलेंजेस हमें आते हैं ठीक है आगे हम चलते हैं अगला फर्स्टली फर्स्टली हम क्या बोल सकते हैं ये देखिए फर्स्टली इट इज यूजफुल इट इज यूजफुल टू टेक एन इनिशियल व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि हमें पहले देखना चाहिए फर्स्ट स्टेप है इट इज यूजफुल टू टेक एन इनिशियल व्यू ऑफ नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन नेचर क्या है एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ अनसर्टेन कितना अनसर्टेन है इट इज सिंपल एंड हेल्प इन डिसाइडिंग वट फोकस द रेस्ट ऑफ द एनालिसिस टू टेक हमें ये देखना चाहिए कि हमें पहले समझना चाहिए तीन स्टेप नेचर क्या है एनवायरमेंट कितना अनसर्टेन है और हम के लोग क्या डिसाइड करें हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजेशन का यही होना चाहिए सेकेंडली ऑडिटिंग ऑफ द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑडिट करो बार बार हेयर आइडेंटिफाइड विच ऑफ द मेनी डिफरेंट एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस कितने तरीके से एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है लाइकली टू इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होगा डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस की डेवलपमेंट कितने से परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट में इफेक्ट करेगा इट यूजफुल टू आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंस फैक्टर एंड रिटेल एंड रिलेट सच इन्फ्लुएंसेस हमें इन्फ्लुएंस को रिलेट करना है जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक कंपनी है एक कंपनी है ये वो पांच फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रही है पहला प्राइस से प्रोडक्ट से उसके फंक्शन से उसके फीचर से और उसके सेल को लेकर इन पांचों पे फोकस करना पड़ेगा ठीक है ना मैं राइटिंग समझ नहीं आ रही पर मैंने जो बताया था उसको हिसाब से लिख लेना आप तो हमें पांचों फैक्टर्स पे फोकस करना है फाइनल स्टेप क्या होता है फाइनल स्टेप होता है टू फोकस मोर टूवर्ड्स एंड एक्सप्लिस कंसिडरेशन हमें बाहर के फैक्टर को देखने होते हैं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं ये डायरेक्ट एक्सप्लिस का मतलब होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं ऑफ द इमीडिएट एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंट में फर्स्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं उस पर फोकस करना है जो इंडायरेक्ट तरीके से इम्पैक्ट करते हैं वो धीरे धीरे करेंगे जो डायरेक्ट करेंगे वही के बारे में कंपनी को तबाह कर सकते हैं इट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेटिव पोजिशन हमें कॉम्पिटेटिव पोजिशन एनालाइज करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की दैट इज नाउ इन रिलेशन टू दो ऑर्गेनाइजेशन 
कंपीटिंग फॉर फॉर द सेम रिसोर्सेज और कस्टमर एक्सेट्रा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंपीट कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के साथ और कस्टमर भी उनके पास वही है तो हमें उनके साथ क्या करना पड़ेगा कॉम्पिटेटिव पोजिशन उनको मानना पड़ेगा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यू हैव रिसेंटली ज्वाइन कोको कोला एज अ मैनेजर एंड यूर फर्स्ट असाइनमेंट इज टू प्रिपेयर अ माइंड मैप एंड लिस्ट आउट ऑल द फैक्टर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव गुड बैड एक्सेट्रा सही बात है तुमने रिसेंटली ज्वाइन करा कोकोला कंपनी को तुम्हें उसके पॉजिटिव एंड सारे इंपैक्ट को देखना पड़ेगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरनल देखेंगे पेप्सी की पैकेजिंग स्कीम एंड प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क मैंने सारी चीजें देखी उसकी इंटरनल की एक्सटर्नल क्या देखा नेचुरल ड्रिंक्स सीजनैलिटी हेल्थ एंड अवेयरनेस हमें एक्सटर्नल ये देखना पड़ेगा अगर ये तीनों उसकी नेचुरल ड्रिंक्स नहीं होगी सीजनैलिटी के बारे में नहीं बताया जाएगा और हेल्थ अवेयरनेस के बारे में नहीं फैलाया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है ना अगला तो वाई एनवायरमेंट एनालिसिस एनवायरमेंट के एनालिसिस की क्यों जरूरत पड़ती है क्योंकि रीजन क्या होता है अगर मान लो कि अगर गलती से हमारे कोई भी प्रोडक्ट अगर वो बैड फॉर अगर वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता वो काफी क्रिटिसाइज होता है जब वो क्रिटिसाइज होगा कोई भी हमारा प्रोडक्ट उसको फिर मार्केट में नहीं खरीदा जाएगा जब वो खरीदा ही नहीं जाएगा तो क्या होगा इसकी डिमांड ही बिल्कुल भी नहीं होगी तो यही सारी बातें जो हमें मेजर करनी पड़ती है तो हम ये बात शुरू करते हैं वेन द कंपनी डज नॉट रियक्ट टू द डिमांड ऑफ द एनवायरमेंट चेंजिंग हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे एनवायरमेंट के हिसाब से इट स्ट्रेटेजी द रिजल्ट इन डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी सही बात है अगर हम अगर अभी मार्केट में चल रहा है हेल्थ अवेयरनेस प्रोडक्ट चल रहा है तो हमें हेल्थ अवेयरनेस प्रोडक्ट ही निकालना पड़ेगा क्योंकि अगर हम उसके अगेंस्ट चलेंगे तो हमारे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे ये बात बिल्कुल सच्ची है अगला यूटिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस यूटिलिटी क्या हमारी एनवायरमेंटल एनालिसिस की ठीक है ना ई ए स्ट्रेटेजीज एनवायरमेंटल रुकिए देख लो हाँ देखो एनवायरमेंटल एनालिसिस स्ट्रेटेजी ये मतलब एनवायरमेंटल एनालिसिस एनवायरमेंटल एनालिसिस स्ट्रेटेजीज गेट टाइम टू एंटिसिपेट एंटिसिपेट करती है अपॉर्चुनिटीज को कि जो एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज है एंड वो प्लान करती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट एक ऑप्शन ले एंड रिस्पॉन्स करे अपॉर्चुनिटीज के साथ क्योंकि ये हेल्प करता है हमारी स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने के लिए हमें अर्ली वॉर्निंग सिग्नल देता है हमें बचाता है कि हम लोग पहले ही जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे हम बच सके स्ट्रेटेजीज को बनाए जिससे हम अपने एडवांटेजेस ले हम उसको डिसएडवांटेज में ना कन्वर्ट करें हम चुपचाप ना बैठे ठीक है ना अगर जो मैनेजर क्या करेगा कंसंट्रेट करेगा इस फोकस पे और डील करेगा सारी प्रॉब्लम के साथ जिससे क्या होगा जो जो हमारे साथ इन्फ्लुएंसेस हो रही है अगर हम पहले से ही डील करके रखेंगे इन चीजों के साथ तो क्या होगा हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मैं सिर्फ बात करूं कोविड नाइन्टीन की अगर कोविड नाइन्टीन में अगर अगर चाइना वाले पहले ही बता देते हैं क्योंकि देखो आशीष चंचलानी ने और काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिसमें पहले ही मैं बता दी था कोविड नाइन्टीन के बारे में ठीक है ना पर हम लोगों ने इसमें लीलेंटली लिया ठीक है ना जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम फेस हो रही है अगर सारी इकोनॉमी पहले ही चीज जैसे इटली को ले लो अगर वो पहले इसका ध्यान दे लेती तो आज ये सिचुएशन नहीं आती ठीक है ना तो यही चीज है कि हमें जब भी वार्निंग सिग्नल्स तो मिलते हैं पर जब भी नजरअंदाज किए जाते हैं तो यही बात है कि हमारे एनवायरमेंटल एनालिसिस को एक यूटिलिटी की तरह फोकस करना चाहिए यूज करना चाहिए ठीक है ना पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस पर्पस क्या होता है एनवायरमेंटल एनालिसिस का साफ सीधे बात है कि एनालिसिस शुड प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस की वो बताते हैं कि हमारा करंट और हमारे करंट चेंजेस क्या है और हमारे हमारी पोटेंशियल कितनी है ठीक है ना करंट चेंजेस क्या होने वाले हैं हम लोग कितना कैप्चर कर सकते हैं टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट में होने वाला है इट इज इंपॉर्टेंट दैट वन मस्ट बी अवेयर ऑफ एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट हमें पता होना चाहिए कि एक बंदे को एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट क्या था एंड वन मस्ट है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव अबाउट द फ्यूचर और एक बंदे को हमें लॉन्ग टर्म के बारे में उसको पता होना चाहिए क्या चेंज होने वाला है ये वाला हिसाब हो गया ये प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर हो गया कि प्रेजेंट में कहा फोकस करता है और फ्यूचर में वो कहां तक पहुंचने वाला है इन दोनों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जिसका जिस हिसाब से क्या होगा वो टारगेट को अचीव कर लेंगे अगला है एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रोवाइड इनपुट फॉर स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट एनालिसिस क्या करते हैं प्रोवाइड इनपुट करते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग सही बात है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में वो इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड मस्ट भी यूज इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के बेस पे होते हैं ठीक है ना एनवायरमेंटल रिसर्च शुड भी फैसिलिटेट एनवायरमेंटल रिसर्च शुड भी फैसिलिटेट फॉस्टर स्ट्रेटेजिक एक स्ट्रेटेजीज ऐसी होनी चाहिए जहां पर हम एनवायरमेंट के बारे में सोचे टिपिकली रिच हमारे पर आइडियाज इतने हो रिच हो बहुत सारे आइडियाज हो रिसोर्स आइडिया हो इट शुड बी चैलेंज द करेंट हम लोग करंट uh, सिचुएशन को चैलेंज कर सके हम लोग फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन
ये कंपनी है जो टी शर्ट बनाती है इन्होंने टी शर्ट बनाई राउंड नेक की ठीक है ना तो क्या हुआ शाहरुख खान ने क्या करा एक उनकी नई मूवी आई उन मूवी में क्या था टी शर्ट की पॉकेट्स भी थी और वी नेक थी वी नेक थी और यहां से क्या था टी शर्ट पे कुछ ड्रेसेस थोड़ा फटा हुआ था और यहां पर एक इमेजेस थी तो ये टी शर्ट की काफी डिमांड हो गई अब जैसे ही इस टी शर्ट की डिमांड हुई तो तो ये पिक्चर आई तो ऑटोमेटिकली इस पिक्चर के बाद तो डिमांड नहीं करेगा दो महीने के बाद करना पड़ेगा तो इसकी अर्ली वार्निंग थ्रेट्स हो गए अर्ली वार्निंग थ्रेट्स मिल गए इसको तो इसको एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेना है पहले से ही कि ये अब मार्केट में ऐसी टी शर्टों की डिमांड आने वाली है अब ऐसी टी शर्टों की डिमांड चली जाएगी तो ऐसे ही हमें कंपनी को थ्रेट्स मिलते हैं फैशन चेंजिंग की वजह से ठीक है ना तो क्या मतलब है इसमें हम ये पढ़ते हैं आप देखिए कहा जाता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर मॉनिटर जब ऑर्गेनाइज मॉनिटर करते हैं बार बार द रेलिवेंट एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग देयर बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन सही बात है एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या डिफाइन किया जाता है कि कैसे जब ऑर्गेनाइजर मॉनिटर करते हैं एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है एंड थ्रेट्स को अफेक्ट करता है थ्रेट को सोचता है कि वो इफेक्ट ना करे उसको हम बोलते हैं उस पर्पस को बोलते हैं स्टडीज डिसीजन और एनवायरमेंट स्कैनिंग बोलते हैं ठीक है ना स्कैनिंग स्टडीजेस क्या होती है पहले एनवायरमेंट को स्कैन करो जो भी इनपुट होता है प्रिसीव इन्फॉर्मेशन चेंज एनवायरमेंट के ऊपर चेंज जो आता है उसको देखो स्ट्रेटेजिक चेंज बनाओ और एक इंटरनल फैक्टर्स होने चाहिए ये सारे इंटरनल फैक्टर है एनवायरमेंट स्कैनिंग के ठीक है ना एक ऐसा प्रोसेस से चलता है ये प्रॉपर एक प्रोसेस है ठीक है ना ये हम देखते हैं जैसे द फैक्टर विच आर कंसिडर्ड फॉर कंसिडर्ड फॉर एनवायरमेंट स्कैनिंग द फैक्टर विच आर कंसिडर्ड फॉर कंसिडर्ड फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग कौन कौन से फैक्टर होते हैं पहला होता है इवेंट्स किसी काम का होना मतलब की पॉसिबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी सर्टेन हैपनिंग इन द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट कैन बी ऑब्जर्व एंड ट्रैक जैसे शर्ट वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था अभी वी 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 नेक वी नेक वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था ठीक है ना अगला ट्रेंड्स भाई जो ट्रेंड में चलता है वही जैसे आपने टिकटॉक में देखा होगा तेरी प्यारी प्यारी दो अखिया तो वो बंदन उसको फॉलो करना शुरू कर दिया ट्रेंडिंग अब तुमने देखा होगा कि अलग अलग गाने हंसते हैं मुझे छोड़कर बड़ा पछता हो मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी ट्रेंड करते जैसे आज टिकटॉक की टी शर्टें बहुत चलती है मार्केट में ठीक है ना आजकल अगर मान लीजिए यूट्यूब से एक यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है तो टिकटॉक भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है तो सारे प्लेटफॉर्म बड़े हैं ठीक है ना जर्नल टेंडेंसीज और द कोर्स ऑफ एक्शन अलॉन्ग विच इवेंट टेक प्लेस जहां पर इवेंट्स होते हैं ट्रेंड्स आर ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर रिलेटेड इवेंट जो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को फॉलो करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को अगर फॉलो करते हैं तब वो चीज ट्रेंडिंग में आती है एंड ट्रेंड एंड टेंट टू मूव इन अ गिफ्ट डायरेक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑफ ऑब्जर्वेशन यूजली सजेस्ट अ पैटर्न ऑफ चेंज इन द पर्टिकुलर एरियाज उस पर्टिकुलर एरियाज में कोई सजेशन चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रेंड्स इश्यूज क्या क्या होते हैं करंट कंसर्न दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू इवेंट एंड ट्रेंड्स वो क्या क्या होते हैं इट स्टार्ट विद वैल्यू इट स्टार्ट होती है वैल्यू शिफ्ट कि हम शिफ्ट कर सकते हैं और अ चेंज इन हाउ अगर चेंज करें तो कैसे करें एंड इशू इज व्यूड हम उसकी प्रॉब्लम को दल ढंग से देखें अगला होता है एक्सपेक्टेशन जो फैक्टर में आता है डिमांड मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप्स डिमांड किससे बनती है इंटरेस्टेड ग्रुप से बनती है इन द लाइट ऑफ देयर कंसर्न फॉर इशू कि उनके हिसाब से ही जो चीजें चलती है एक्सपेक्टेशन यही होता है कि जब ज्यादा चीज ज्यादा ग्रुप में पीपल अगर उस चीज को डिमांड करेंगे तब जाके क्या होगा उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं बहुत आसान है इसको हम पढ़ते हैं पहला इंटरनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं पहला वैल्यू सिस्टम सिस्टम को वैल्यू दे मतलब कि जो भी हमारा डायनेमिक एनवायरमेंट है उसको वैल्यू करें नजरअंदाज ना करे अगला मिशन एंड ऑब्जेक्टिव एक मिशन एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर कंपनी का अगला ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर कैसा है डिविजनल है फंक्शनल है ठीक है कॉर्पोरेट कल्चर को भी फॉलो करें क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की इफेक्टिव एफिशियंट है वो भी देखे लेबर यूनियंस जो लेबर की यूनियन से उसको भी फोकस करना चाहिए वो इंटरनल फैक्टर में आते हैं फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजीज की टेक्नोलॉजीज को भी फोकस करना चाहिए हम लोगों को अगला हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बाहर के एनवायरनमेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं एक होता है छोटा एक होता है बड़ा तो हम पहले माइक्रो भी डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर की गोल्स कौन से होने चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन कॉम्पिटिटर्स कितने होने चाहिए मार्केट के बारे में पूरी
ठीक है ना ये सारी जो हमारा जो कॉम्पोनेंट्स है ये कॉम्पोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमें पता होने चाहिए तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल के बारे में पढ़ने से ठीक है ना तो मैं आज सिर्फ इंटरनल के बारे में बताऊंगा और एक्सटर्नल हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे तो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में ही है तो इंटरनल इंटरनल एनवायरनमेंट इज कंपोज ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैंने बताया वैल्यू सिस्टम मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट कल्चर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स लेबर यूनियन फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी इन सबके बारे में बताया तो इट इज कम्पोज ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स मल्टीपल एलिमेंट्स मैंने बता दिया आपको कौन कौन से दोबारा एक्जिस्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक्जिस्ट करते हैं इंक्लूडिंग मैनेजमेंट करंट एम्प्लॉयज एंड कॉर्पोरेट कल्चर एक्सेट्रा इन्वायरमेंट इंटरनल एनवायरमेंट इज द कंडीशन पीपल इवेंट्स एंड फैक्टर्स जो कंडीशन होती है कि लोगों के काम होना उन फैक्टर्स को देखना विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस इज एक्टिविटीज इज इसकी एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं एंड चॉइस इसकी चॉइस के बारे में भी द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय कैसे होता है और ये ऑल्सो इंक्लूड करता है मिशन क्योंकि क्यों, कौन कौन से मिशन होते हैं लीडरशिप क्वालिटी को देखते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को भी फॉलो करता है यही सारा हमारा इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंट के बारे में है सो so, तब तक काम करिए इस वीडियो का एंजॉय करिए और एंजॉय करने के साथ पढ़ाई भी करिए क्योंकि मैं चाहूँगा आप घर में सेफ रहे और अपनी पढ़ाई को पूरी रखें क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटली ऑनलाइन बेस पे हो चुका है तो आप इसको नजरअंदाज मत करें क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को जिससे मैं आपका पार्ट थर्ड बहुत जल्दी अपलोड कर दूँ तब तक के लिए बाय बाय